Muy bien, pues y para conocer mayores detalles de lo que significa este proyecto de ley del presupuesto general para el próximo año fiscal, lo habíamos anunciado ya, estamos acompañados del congresista José Gutiérrez, vicepresidente de la Comisión de Economía del Parlamento. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Jennifer, siempre es grato estar acá y frente a la población, uh -huh. eh, darle pues las noticias frescas respecto al presupuesto 2014 que empieza a discutirse en el Parlamento y sin duda el tema también de las aportaciones en el sistema previsional que será materia de diálogo, ¿no? Claro, en definitiva, porque son temas prioritarios, son temas que interesan a la población y que obviamente toca el bolsillo de todos los peruanos. Me gustaría empezar el tem eh, la conversación con el tema del presupuesto. Ayer llamaba la atención algo que señaló el presidente del Consejo de Ministros en relación a que pese a que se está dando una crisis económica en el mundo, el Perú es una de las seis naciones que de las 21 que corresponden a los países emergentes que va a continuar creciendo en su economía. A ver, eh, hay noticias muy gratas uh -huh. porque, eh, en primer lugar, la estructura presupuestal sobre los supuestos económicos nos ubica en una buena posición en el mundo. Estamos creciendo más que el mundo y estamos cerca del líder de todo este proceso de crecimiento que ha estado ya por muchos años en el escenario, que es este China. Claro. Y ciertamente, excepto China eh, y Filipinas y uno o dos economías más, nosotros estamos ahí en el tema del crecimiento. Y sin duda tenemos demandas de infraestructura muy altas que vamos a coberturarlo a la medida que tengamos los ingresos eh, que estamos proyectando ahora y eso va a tener una repercusión inmediata en el tema del consumo y colateralmente nuevamente en el tema de crecimiento país. Eso es por un lado. Y por lo segundo ya eh, se empieza a materializar en, la, en el proyecto de ley de presupuesto público por primera vez en toda la historia que se toma como parte importante dentro de este proceso al sector privado. Las asociaciones públicas privadas tienen que funcionar, no porque sea un discurso o no porque sea parte, digamos, de una buena intención, sino porque ahora estamos aterrizando y hay 1.500 millones que se dan exclusivamente para ese fin y que va a servir como base para apalancar muchos miles de millones y hacer que la economía, repito nuevamente, vuelva a activarse claro. en los escenarios eh, mejores para hacer que nuestro crecimiento ciertamente esté oscilando en el promedio eh, del 5 al 6%, pero siempre pensando en que eh, estamos por encima de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, y países que siempre o por costumbre han tenido crecimientos muy superiores a nosotros y hoy día tenemos mayores Ahí que incluso ellos, ¿no? el, el ministro de Economía precisó ¿no? que también el tema de la inversión pública en nuestro país se ha convertido en uno de los puntales importantísimos para el desarrollo económico de nuestro país. E incluso representa un aproximado de, recuerdo, elijo algo del 30% del Producto Bruto Interno. Sí, así es. Y además el componente más importante es que nosotros no vemos el tema del gasto en tema de programas sociales, por Ajá. ejemplo. ¿no? Para nosotros lo importante es que haya una inversión social dirigida a los sectores más vulnerables del país y donde ciertamente el Estado, los gobiernos no han tenido una proximidad de alcance y que hoy día sí vemos que se ven haciendo de manera sólida y sostenida. Ahora, con usted, es bueno todo, que usted diga el tema del leitmotiv, ¿no?, del tema del programa social es porque el leitmotiv del presupuesto 2014 es eso, ¿no?, crecer, ¿no?, para incluir el tema de la inclusión social, darle mayor, eh, incluso mayor presupuesto. Hay un incremento, ¿no?, dentro de educación, salud y seguridad ciudadana incluso suman el 55%, pero hay un incremento muy importante para los programas sociales. Claro, cerca del 30% eh, estamos en tema de programas sociales, estamos creciendo en el por supuesto por resultados, eh, ya hemos volteado, digamos, eh, hemos claro, la volteado la curva, eh, estamos en un 51% y eso nos permite hacer que el gasto sea cada día de, de mayor calidad, o sea, hay que apuntar no solamente en gastar, hay que apuntar en que se gaste, pero que se gaste bien, que se gaste siguiendo los patrones del control, que nos evite eh, en el futuro tener problemas de corrupción, pero también ciertamente viendo que esté dirigido a un tema de renta social. O sea, la renta social es cómo incluimos a los más vulnerables, a quienes están en pobreza y extrema pobreza, en un proceso de dinámica eh, económica eh, que también es emergente. Así como nosotros somos un país emergente, que en el bloque global estamos bien posicionados, hay que hacer que quienes no han estado vinculados a la economía y que se vivía ciertamente eh, bajo el contexto todavía del trueque, del cambio de productos, hoy día se han insertado en el tema económico y son parte activa 
de este crecimiento país. Y ciertamente en agricultura el aporte del nuevo presupuesto también es muy importante. Pero vemos dos temas que sí. usted lo señalaba como un titular, ¿no es cierto? O sea, nosotros ponderamos que si no seguimos creciendo, no hay forma de cómo hacer una redistribución. Primero hay que consolidar ese crecimiento. Y consolidar ese crecimiento es darle confianza claro. al inversionista privado, uh -huh. darle confianza a, a quienes van a hacer la reinversión. Hoy día, gracias a Dios, no estamos muy asustados con relación a que los capitales se nos puedan avientar de manera rápida y pueden minar nuestro crecimiento. Algunos sí están muy asustados en sí. relación a ese tema. ¿eh? Eh, y el presidente de la República ha sido muy coherente en dar mensajes muy sólidos uh, ante justamente los inversionistas, claro. en decirles que el país hoy día se reafirma en su compromiso de seguir creciendo con estabilidad jurídica, de seguir creciendo con estabilidad monetaria, económica, o sea, uh -huh. nosotros no tenemos en estos momentos una burbuja, claro. tampoco estamos uh, bajo una economía, digamos, eh, aparente. Nosotros tenemos una economía real, tenemos no respaldo financiero muy serio. Juego. Están reglas, las reglas de juego siempre han estado muy, muy ahí, digamos, eh, serias, ratificadas por el gobierno bajo conceptos institucionales, por ejemplo, como el de la BCR, claro. la SBS, que salen a intervenir en estos procesos que son volátiles uh -huh. en el tipo de cambio y que alienta ciertamente a que esta economía sea sólida. Otro tema muy importante, Jennifer, y a la, a la opinión pública, es que la economía del país, eh, en términos de inversión pública, está descentralizada. Descentralizada no solamente a los focos de inversión en las grandes ciudades o en las zonas que han despegado económicamente, como es la costa norte y la costa sur del Así país, es. que ciertamente ya tienen tranquilidad económica porque hay una dinámica constante en el sistema de producción, sino porque nosotros creemos que quienes han todavía estado aislados en la zona altoandina, que son muchos departamentos allí, y en la zona de la Amazonía, tienen la oportunidad hoy día de encontrarse con una esperanza de inversión pública que aliente su inversión privada. Uh -huh. O sea, si nosotros hacemos infraestructura en vías de comunicación, en, en, en energía eléctrica eh, y en otros factores, estamos dando la base para que el inversionista privado pueda sentar allí su mirada y con los incentivos que tiene, por ejemplo, la Amazonía, hacer que hoy día empiecen a desarrollarse en esos, en esos lugares grandes inversiones no del sector que, privado no que, que hoy día no existen en Ajá. términos eh, de volumen importante. Ahora con ¿no?